Hey guys, so welcome to Exo Chris Official TV. Um, we discuss natin ngayon is about frequently asked question about the tarantula hobby. So kung hindi ka man nakasubscribe sa akin, don't forget to um, sus subscribe and hit the no notification bell para maging updated ka sa lahat ng video. Simulan na natin. isa-isahin natin yan at uh, yung mga sagot ko um, uh, based sa experience ko and based sa uh, mga nababasa ko sa forums. So, simulan na natin yung number one. So, yung number one natin is um, where do you keep them? So, saan natin siya kinikip? So, very obvious naman nakikita nyo sa likod ko um, dito yung tarantula mga hindi yung display type inclusion so, meron tayong mga Sala ko lang yung inikip. So, nakalagay lang siya dyan sa mga patong-patong, nakapatong-patong lang siya. Tapos pa yung ginagamit ko is mga boxes, tulad niya, mga mega box. Tapos pag display and closure is ginagamit ko is mga aquarium. So, yun. So, next question, do they ever skip? So, yes. Um, sa aking experience, mula marami na akong experience tumatakas sa trato lang. Kung nakikita nyo yung nandito kasi Chaco Golden ni palagi nakakatakas dati. Nung nasa kabilang bahay pa ako, hindi pa ako nangilipan dito. Super. Um, madali lang siyang makatakas dahil dun sa takip niya. Pero ngayon okay na siya. Hindi na siya masyadong matakas. So buti na lang. Um, ano siya? Um, New World Tarantula. So hindi siya patulad ng mga baboon na pag nakatakas sila. Kailangan mo hanapin sa mga sapatusan, kailangan mo hanapin sa mga boxes, sa mga gilid-gilid. So, sila hindi sila lumalayo ng gusto. Usually, kung minsan pag nakakatakas siya sa taas lang siya ng utak niya. Yun. So, tumatakas po mga taranda. Um, next question is, do you hold them? So, um, as a newbie, napakasarap ano eh, napakasarap na makapag-hold ka ng tarantula. So, naranasan ko rin makapag-hawak niya. Eh, yun nga, si Chaco Goldini. Yun ang pinakaunang tarantula. So, siya yung pinakaunang tarantula na na-handle ko. Yun, sarap kasi sa feeling pag newbie ka, tapos nakapag-handle ka sa ng tarantula. So, ang feeling sa'yo, napaka-cool. You know? Pero, wala talagang effect yung anak. Walang effect yung pag-handle mo sa kanila. Walang, wala silang nakukuha doon. So, walang advantage yun sa kanila. Sa iyo lang meron. So, hindi ko rin masisisi yung kapwa hobbies na humawa kahit maraw napaka-risky siya. Kasi nga, medyo masarap sa pakiramdaw sa simula. Pero, in the, pag nag-mature ka naman sa hobby, hindi ka na makakapagod. Um, tawag ito. Um, parang ayaw mo na sila yung handle kasi naman sa iyo itigyan mo yung side yun. So next question is, do tarantulas bite? Yes, kumakagat sila. Pero hindi pa ako na. Um, sa forums, maraming ano. Sa forums, malaming um, nagkalat ng mga thread regarding sa mga tarantula bite. Is wala yung nakakumakagat is mga old world mga babu. Kasi yun ang first signs of defense nila. First signs of def defense with the nila is kumagat kagat or tumaku. Um, unlike sa mga Brachypelma or New World species na ang first sign of defense sa kanila is pure agitating hair um, na super kati sa balat. Yun. Ang mga babon kasi yun talaga ang first defense nila. Okay. So, regarding naman sa venom ng tarantula, depende po sa tarantula. May mga tarantula na um, sabi nila agad na lang 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 meron namang kagat ng bubuyo pero yung pinakamahal doon pag allergic ka sa venom nila so yes, nakakamatay yung tarantula bite in one case kapag allergic ka na ang allergic ka sa mga venom nila so yun yeah. mm, next question is why do you keep tarantula? so maraming ano maraming tatanong bakit tarantula pa yung pinili 
So, hindi ba kasi hindi ako nag-usa, hindi ako nag-aso. Uh, mayroon mayroon mga hamster, rats. So, first of all, um, sa senaryo ko, um, kasi ano eh, ang trabaho ko is nasa opisina. <laughs> Mas prepare ko yung mga low maintenance pets, like karanto lang. Kasi napaka low maintenance nila, hindi sila katulad ng aso na kailangan dadaoy mo sa bahay na magkaroon ka ng 1 hour to 2 hours na interaction sa kanila. Um, yung daw mga tarantula is mga display type pet lang. Hindi siya katulad ng aso na kikipat yung daro sa kanila ng mga So, low maintenance, napaka tama-tama sa akin. Um, at the same time, hindi sila kumakain ng napakaraming space. So, kung makikita mo, alik-alik lang yung spasyon nila. Alik ng aso, ikot na ikot sa bahay mo. So, buti kung meron mga malaking, uh, malaking space para sa aso. Um, and isang, isang gusto ko gusto sa tarantula is um, mas napapalapit ka sa ano nila sa tingin nila, nila sa ninyo kasi ano eh gagawa ka ng tank nila inclusion nila kailangan mong alam eh kailangan mong mag um, research kung ano yung mga pwede mong ilagay doon kung ano yung mga hindi pwede ilagay yun. so yun Um, yun ang reason kung bakit nag-give ako na So, next question is what do tarantulas actually? Um, ang ano talaga kasi ang tarantulas is display type pet lang. Hindi siya interaction. Hindi siya naging ibang interaction sa aming mga kanya. So, ang ginagawa nila is ang exciting part lang talaga sa pag-aalaga ng tarantulas is paggawa ng enclosure. Kung pag-decorate ng enclosure mo, pagpapapakain, trading videos, yun. Yung mga ano sa kanila. And more, ang pinaka-importante na kung habi, habis ka ng tarantula, kailangan mo silang makita na nagmumod. So, pag ang tarantula hindi nagmumod, ibig sabihin hindi siya lumala. Pwede merong indicator na slow grower siya. Isa na yun. Or, pag never mo siya nakita na nagmumod, nagmumod, um, nagmumod, Um, magtaka ka na baka mali yung pinapakain mo baka kulang yung humihig sa tank mo or mayroong something wrong sa kalagayan niya kaya hindi siya makapagbalik ng dami so yun so yun lang uh, muli din daw yung exciting part ng pag-aalaga ng tarantula um, paggawa ng enclosure nila pagpapapakain at the same time yung molting so yun So, yun guys, yung sabit doon sa what po tara tala sa akin. So, next question is, long, long, long do they live? So, gaano ba siya katagal na? Gaano ba siya katagal na mag-upay? Um, ang pinakamatagal ko na tarantula, um, si Chaco Goldini, si Fireleg, tapos si Salman Pinkberg Peter, is almost um, one in a half year na sa akin, hindi ako nagkakamalik. Nabili ko sila napakaliit lang. Yun, mga fast grower sila. So, akala ko dati pag fast grower maganda. So, kasi dati nagpa-power feed ako. Uh, kasi gusto ko, pag nakuha ko maliit, gusto ko, eh naman, gusto ko nung makikagad eh. So, ginagawa ko, nagpa-power feeding ako. Pero nalaman ko mali pala yun. Kasi habang, ano, habang bumibili sila lumalaki, umi-exceed yung lifespan pa nila. So, meron lang silang limitation sa pag-umod kasi na once na maging adult na sila, may tani ng buhay nila, lalo pag mga male tarantula. So, yun. Um, balik tayo sa tanong na long, long day. So, may mga tarantula daw, mga slow grower tarantula na umaabot ng 30 years. So, hindi ko pa naman experience sa napakanyabig ko pa sa happy na to. So, pero kung pipili kayo, um, ganito daw yan eh. Um, slow grower, mas, mala, mas mahaba yung lifespan. Tapos, fast grower, mas maiksi yung lifespan. So, based on, based on my research. So, like yung mga, ano, mga lalaki naman, depende rin, pa, depende rin sa si gender kung lalaki siya o babae. So, pag mga babae, mas mahaba yung buhay nila. Um, pag, female, pag male naman is medyo maikli um, siguro mga 1 to 3 years 
uh, mawawala na sila pero mag mga female mga limang taon siguro pataas so depende rin sa pag-aalaga mo and depende sa um, scenario na enclosure nila Yun. so mal malaki yung responsibility yung pag-aalaga ng tarantula so kasi medyo tumatagal sila so kailangan nila ng pangmatagal ang care day alik ng mga ibang um, pet like mga, mga hermit crabs na halos hindi talaga tumatagal so yun so no tarantula snake eating so sa ibang bansa kailangan mo sila ano dahil sa mga malalamig na lugar kailangan mo sila ng bigyan ng heat pad or heat lamp kasi kailangan mong i-imitate yung nature nila eh yun yung trail dun eh, kailangan mong i-imitate yung kung saan sila nagmula para ano um, mas sumaba yung buhay nila so maging mas masaya sila sa pangangalaga mo so usually ang tarantula is ang comfortable zone nila is halos nagkakapare sa room temperature mga 24 to 26 degrees okay yung siguro sa kanila yun So next question is how how big do tarantulas grow? So ito based on research ng pinakamalaking tarantula is Goliath bird eater na umaabot something ng 12 to 13 inches. Um medyo malaki yun para sa akin isang ruler. So yun yung maximum niya sa mga Um, large tarantula. Meron tayo tayong mga dwarf tarantula like ng mga Philippine tarantulas na pibari eh, na medyo maliliit mga dwarf tarantulas. So nakadepende sa trip mo kung saan mo gusto nga. So saan mo gusto um, saan mo ano yung trip mo na size ng tarantula. So so that is what do you feed them? So, ano yung pinapakain natin sa tarantula? Um, kung nanood ka nung last video ko, nililing ko sa taas, um, pinapakain ko sila ng superworm, roaches like blatalitaris or red runners, tubia roaches, crickets, yun. Um, gusto ko rin mag-try ng, ano, mag ng magpakain ng rats, lalo sa bird eater ko, pero siguro kailangan ko itong more, more research. Ayan. So, yun yun yung nakalagay sa puro ng mga question. So, yun nakalagay siya ng kadalasan ang nagiging questions ng mga nito sa uh, pag-aalaga ng tarantulas. And, yun, doon matatapos ang videos natin. So, kung nagustuhan mo yung video natin, free ka mag like siya. Mag-leave ka ng comment kung may gusto kang itanong or gusto mong i-shoutout sa next videos natin. Yun. And puri ka rin yung dislike to kung hindi mo nagustuhan. So guys, um, thank you so much sa panunod sa Ex Exocris Official TV. So, shout out po yung mga friend natin dito.